të dashur shqiptar, sa do të flasim për fjallën e bukur shqipe me lën, që është një fjallë e gegrishtes. Por ka hyrë edhe në variantin e tos kërishtes, me gjitha të, varianti gegrishtes është shumë i rëndësishëm, sëpse lidhet me të njëtën fjallë në gjuhën hitite, e cila është gjuha me vjetër e shkruar indo-europiane. Pra kur them që gjuha hitite është gjuha me vjetër e shkruar, në atë kohë kur hititët pëndërtonin qytetet e para, në Europë njërzit akoma po mereshin me gjuhetine e gërsirave. Pra akoma nuk kishin dërtuar fshatrat e para në Europë, kur hititët shkruanin gjuhën e tyre të lasht dardane. Zhvillimi i qytetrimit hitit nuk mund të ndahet nga qytetrimi sumer, që është qytetrimi më i lasht në bot. Dhe gjuha sumer është gjuha më e vjetër e botës, është shkruar me fjalë rokje. Gjuha hitite merë fjallët sumere dhe i përdor ato si shenja alfabeti. Dhe për këtë arsye, gjuha hitite dhe në një farë shkalla dhe gjuha shqipe nuk kanë format të regullta të emrave dhe të foljeve, sepse gjuha shqipe vjen pra nga një gjuhe cila është shkruar 2.000 vjetë para e rëson. Pranda e shumë e vështirë për të krasuar gjuhën shqipe me helenishten, me gjuhët gjermanike, me gjuhët slave, sepse gjuha shqipe i ka mbetur besnike gjuhës hitite. Fjala që pojo sielun tani është zbërthyrë mbaz viteve 2.000, dhe është publikuar në vitin 2008. Pra, kjo fjalë me lënë është e njëjt me fjallën hitite, dhe vetëm në Shqip dhe në gjuhën hitite, kjo fjallë ka të njëtat kuptime, dërsa në gjuhët e tjera indoropiane, këto fjallë të lashta hitite Shqipe janë modifikuar, janë redaktuar, janë zbukuruar, dhe gjuha Helene, gjuha Latine dhe gjuhët e tjera indoropiane janë gjuhë të zbukuruara. Dërsa gjuha Shqipe dhe gjuha Hitita është një gjuhë e ashpër, sepse përfajsojt nga fjallë rokje, sumere, pra ndaj, nuk përdoreshin pra gërma, por fjallë që përfajsonin rokje në gjuhën Shqipe dhe në gjuhën Hitita. Gjithashtu, kjo është ka këtoj dhe kursimin që përdor gjuha Shqipe, pra gjuha Shqipe preferon fjallë të shkurtra për këtë arsye, sepse shkruhej. Tani kjo është vërtetuar dhe në një loj tjetër shkrimi që ka fjalë i lire të njashme, shkrimi i mykenës i gjendur në juk të heladës dhe në kret. Kjo është shkrimi gjithashtu për dorte fjalë rokje, ideograme që kishin vlerë si një rokje vetme, pra edhe gjuha mykenës dhe shumë njashme me gjuhën hitite për dorin ideograme rokje. Ta një fjalla la në gjuhën hitite që është një lojsë në gjuhën Shqipe me lan, ka kuptimin që përëndia e Zeusit, që ishte në fakt përëndia e djelit në gjuhën hitite, jo e planetit Jupiter, pra përëndia e Zeusit ishte e përgjeqme për mbartjen e shpirtrave për në botën e përtejme djeli si pas sumerve dhe hititve u ston të gjatë natës në një tunel të ndërtuar në në tokë, që gërmohaj nga dy skorpion, skorpioni më gjesit dhe skorpioni më brëmjes, dhe djeli pra u ston të në botën e përtejme. Edhe Zeusi përfajson të djelin dhe shkruhej Zeusi me diagramin dë dingir që do të thotë përëndi, dhe ud që do thot djel. Ky ishte zeusi djel i natës. Pra, fjalla la dhe me lën në gjunë hitite ka kuptimin dhe përdoret në lutje o zeus lëre shpirtin të shkoj në botën e përtejme. Ky është kuptimi fjallës me lën në gjunë hitite. Po ashtu dhe në gjunë shqipe, me leju di këtë bëj diçka. Në gjutë e tjera indoropiane, kjo ka evoluar, është bukuruar kjo fjalë, pëse se në gjutë indoropiane të tjera, të kryuara më vonë, kjo koncept i përëndis djelë Zeus nuk egziston. Fjala Zeus, që është e shivat, ose tivaz, që përkon me fjallën ditë në gjuhën Shqipe, pra gjuhë Shqipe i kam betur besnike gjuhës hitite. Dërsa fjala ditë me të, që është në gjuhën hitite dhe në gjuhën Shqipe, 
për dhe në gjuhën kelte, është bërzeus në greqisht, dios në latinisht, devas në gjuhën sanskrite. Pra, të gjitha gjuhët indoropiane janë zbukuruar. E kanë lënë më njanë mënyrën e shkrimit sumer me rokje dhe kanë filluar të shkruhen me alfabetin fenikas në shekullin e tet para e rëson. Dhe që ndodhët, herë, këto fjalë të quditshme që përfajsojshin me rokje sumere fillojnë dhe rumbullakosën, regullohen, dhe fjala me lanë nuk është si në formën hitite të ashpër, por fillon dhe zbukurohet në gjunë helene, në gjunë latine dhe në gjuhët gjemanike dhe do të shkojmë në tani në monitor se si ka ndodhër kjo proces. Dhe ja ku e keni para syvetuaj rënjën la në gjuhën hitita një lojësë në Shqip, me lanë, dhe gjendë gjithashtu edhe si emër, që do të thotë lejim, ose lejim i shpirtit të bashkohet me botën e përtejme. Kjo është kuptimi i fjales me lanë në gjuhën hitita, përdoret në lutjet hitite, që i bëshin për ndiz djel, ose zeus në gjuhën greke, por në gjunë hitite, zeus i ishte djeli, ose më sakt, djeli që shkonte në botën e përtejme. Pra, gjithmon, kur njerëzit i luteshin zotit për të alën shpirtin të lirë, për në botën tjetër, përdornin këtë folje me lanë, si në shqip. Pra, në gjunë hitite ka kuptimin të alësh të lirë shpirtin, të zgjithesh nga trupi, por gjithashtu të shërosh të gjitha së mundjet. Ky është e kuptimi fjales me lanë në gjunë hitite. Dhe kjo është zbuluar pra në basë viteve 2000, por është zbërthyër për hertë parë, redhë viteve 90, është botuar nga një autor i shquar puhuvel, dhe tani kjo është përqafuar nga të gjitha autorët indoropian. Pra, në basë vitit 2008 është ribotuar dhe një herë, dhe është e vullosur që kjo është me gjunë Shqipe, kopje. Mirë po kjo nuk është në variantin e gjuve indo-europiane, dhe dhe të regojë unë sepse. Pra, në gjunë hitite kemi forma të paregulta. Kjo folje ka dy loj zgjedhimesh në gjunë hitite. Një loj zgjedhimi që quet me mi, dhe një loj zgjedhimi tjetër që quet me hi. Dhe, në gjunë hitite, të gjitha këto forma që shikon ju këtu, me të, me dë, të foljeve hitite, janë bërë pjes të rënjës indoropiane me lënë. Pra edhe njëherë, këta janë eksperimente në gjuhën hitite. Shkrymtarët hitit kanë eksperimentuar me gjuhën dhe përdorin dhe bashtinglore të zëshme dhe bashtinglore të pazëshme. Bashtingloria e zëshme dë ka mbetur në gjunë Helene. Bashtingloria e pazëshme të ka mbetur në gjunë Latine dhe në gjunë Gote. Ndërsa, forma me lanë ka mbetur në gjunë Shqipe. Pra, mendoj që kjo ishte rënjë indoropiane, ndërko që kjo ka qënë forme shkruar hitite dhe të gjitha eksperimentet hitite që janë bërë me këtë folje, pas qërojnë në të gjitha gjuhët atyra indoropiane. Kjo është gja më fantastike që kam zbuluar. Dhe të një një dëshmitar vetë, qëfar ka ndodhur? Në gjunë Shqipe, kemi një fenomen që gjendet vetëm në Shqipe dhe në gjunë hitite. Në gjunë Shqipe nuk ka ndryshim, midis, pashtinglorëtve të zëshme dhe të pazëshme, një lojësin gjunë hitite. Pra në Shqipe kemi lodhë në tosë kryshtë dhe lodhëm në gegërishtë të dy format janë naturale, por kjo nuk gjendet në gjuhët e tjera indoropiane. Në gjuhët e tjera indoropiane është e fiksuar ose bashtinglore zëshme ose pazëshme. Për shëmbull, në gjuhën Helene kemi vetëm formën ledejn, një lojë si e Shqipes, jam i lodhur, pra në greqisht kemi vetëm formën e bashtinglorëve të zëshme ndërsa në Shqip kemi dhe të zëshme dhe të pazëshme një lojësi në gjunë hitite, pas një ndryshim. Po ashtu në gjunë gjermanike kemi formën lazan, e cila gjendet pra si një eksperiment në gjunë hitite. Ja të këthemi të gjua hitite? Jemi të gjua hitite? Ja, 
Kemi Forman Lawanzi, Meza. Si në Gjun, Gjermanike. Në shikoni, pra kemi formën me D, me Sh, me Z, me M. Kemi loj loj eksperimentesh në Gjun, Hitita. Dhe këto eksperimente kanë betur të ngurosura nëse cilën gjuh indoropiane. Pra të këthejmi të gjuhët indoropiane. Ky është fjallori që unë kam botuar në vitin 2004 dhe është përkëthimi fjallori të gjuhëve indoropiane versioni 13. Dhe këtu mungon fare gjuha Hitita. Nuk është. Pse? Sepse nuk ishte deshifruar akoma. Ose më sakt, fjallet në gjuhën Hitita kanë kuptim vetëm në Shqip. Në gjuhën Helene kemi vetëm variantin jam i lodhur, ndërsa në gjuhën Shqipe kemi dhe variantin me lan, dhe më thënë, me qliru. Ky kuptim i qlirimi të shpirtit pra është vetëm në Shqip dhe në gjuhën Hitita. Dhe shikoni se qëfar gabimi është bërë. Autorët e fjallorit të gjuve indorpiane, përfshiktu dhe Joklin, mendonin që fjalla me lanë në gjunë Shqipe ka ardhur nga një rënjë ladhno. Dhe këte përmbys, kokë poshtë, gjua hitita, themi prap të gjua hitita? Në gjunë hitita rënjë është me lanë, hundore, dhe pastaj të gjitha këto mbaresat të tjera, të temës, janë bërë pjesë të gjuve indoropiane që janë përfajsime të veçanda të këtyre formave eksperimentale hitite. Pra nuk ka gjuh indoropiane, dhe më thënë nuk ka rënjë indoropiane, të gjitha gjuhët indoropiane përfajsojnë eksperimentet e gjuhëtarve hitit. Ky është zbulimi më të ronditës në jetën time. E njëta gjë ka ndodhër me fjallën dit, si që pam, që përfajsorështë e me ideogramin dingir dhe ideogramin ud, do më thënë dingir zot dhe ud diel për zeusin. E shikoni pra që vetëm gjua shqipe i qëndron besnik e gjuhës hitita. Dhe prandaj kjo nuk u fut në fjallon e gjuve indoropiane sepse priashtoheshin të gjitha gjuhët e tjera indoropiane, mbete e vetëm shqipja dhe gjua hitite, me këtë kuptim, me lënë shpirtin të lirë, me qlirua të nga vdekja. Pra shikone se sa rëndësishme është gjuha Shqipe, është e vetëmja gjuhë indoropiane që përkon me kuptimet filestare primare në gjuhën hitite. Dhe kjo është e jashtë zakonshme, e pabesushme. Ju falimderit shumë të dashu Shqiptarë për vëmëndin tuaj dhe miru pafshim në filmat të tjerë shkëndësarë.